प्रिय युवा साथियों आज इस पहले वेबिनार जो कि लैंड हीरो सीरीज का हिस्सा है जो यूएनसीसीडी द्वारा प्रयोजित किया जा रहा है आप सबका हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार सीरीज में ये वेबिनार जो फर्स्ट है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्री प्लांटिंग फन एंड एसेसिबल टू ऑल मींस जैविक खेती और वृक्षारोपण मजेदार और सभी को अपनाने योग्य आप सबका स्वागत है इस वेबिनार सीरीज में अगले कुछ सप्ताह में आप देखेंगे कि यूएनसीसीडी जो युवा साथियों युवा लैंड हीरोज द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया में उसको आप सबके सामने रखेगा ताकि आप सबको प्रोत्साहन मिले और आप सब लोग उसमें भागीदार बन सके ये लैंड हीरोज जो इनिशिएटिव है इसको सिलेक्ट किया गया है टू ए डिफरेंट कम्पिटेटिव प्रोसेस जिसको यूएससीसीडी ने अपने सहयोगी सीएसओ के साथ मिलकर बनाया है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे युवा लीडर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर जमीन के ऊपर बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं टू इन्वेस्ट इन लैंड ताकि हम उस भूमि से उसको उपजाव बना सकें उसको क्लाइमेट चेंज के लिए ऑर्गेनिक कार्बन प्रयुक्त बना सकें और ऑफकोर्स उस लैंड को डिग्रेशन मुक्त कर सकें बट वी कॉल लैंड डिग्रेशन मोटैलिटी हमारे देश के लिए लैंड डिग्रेशन को और डिजर्टिफिकेशन को दोनों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 18 परसेंट है वर्ल्ड की एक 1.3 बिलियन पीपल और हमारे पास जो लैंड एरिया भूमि है 3 परसेंट है और उस 3 परसेंट जो है 326 मिलियन हेक्टेयर्स उसमें वन थर्ड एक तिहाई लैंड जो है वो डिकेटेड लैंड है इसके लिए हमारे देश के लिए और इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लैंड डिग्रेशन को प्रायोरिटी के ऊपर हम एड्रेस करें लैंड और भूमि हमारे लिए क्यों जरूरी है भूमि में हमारे घर हैं भूमि में हमारी खेती होती है भूमि में हमारा फसल होती है हमारी एनर्जी होती है और भूमि में ही हमें पानी मिलता है जो लैंड पानी के लिए फिल्टर करती है जो हमें बादलों से नीचे आता है कल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज था इसको सेलिब्रेट करने के लिए सबसे अच्छा दिन यही है कि हम लैंड के ऊपर अपने विचार रखें कैसे हम लैंड को उपजाऊ बनाएं कैसे लैंड को हम क्लाइमेट चेंज और बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जोड़ें कैसे लैंड को हम सब के लिए खासकर कार्बन ऑब्जॉर्बन के लिए कार्बन सिंक के लिए यूज करें कई इसमें रिसर्च हुई है एक रिसर्च तो ये कहना है जो खासकर स्विस यूनिवर्सिटी का है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड प्लांटेशन प्रोग्राम करते हैं तो दो तिहाई टू थर्ड अमीशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के होते हैं वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं इस तरह की कई स्टडीज हुई हैं जिसमें अगर हम इन्वेस्ट में लैंड करते हैं नॉट ओनली हम अपनी फसल बढ़ा सकते हैं फूड सिक्योरिटी ला सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी ला सकते हैं और वाटर कंजर्वेशन ला सकते हैं पर ऑल्सो हम क्लाइमेट चेंज को कर सक एड्रेस कर सकते हैं और सबसे जरूरी है कि हम एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो ट्वेंटी थर्टी में हम यू एन की तरफ से सब देश देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं उसको अचीव कर सकते हैं इसलिए लैंड में लैंड को प्रोडक्टिव बनाने में एंड लैंड को रेस्टोर करने में लैंडस्केप रेस्टोरेशन में हमें बड़ा सबका योगदान चाहिए और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे जो युवा साथी हैं युवा हीरो लैंड हीरोज हैं उसमें सबसे आगे हैं और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं जो खासकर जो आज हमारे युवा लीडर बोलेंगे सभी युवा साथियों के साथ और इसके लिए सबसे अच्छा मौका यही है कि हम अपने जो लैंड एम्बेसडर हैं मिस्टर रिकी के जो ग्रामी अवार्ड विनर भी हैं उनको मैं इनवाइट करता हूं कि जो ये लैंड हीरो सीरीज का फर्स्ट वेबिनार है जो फोकस कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड टीम प्लांटिंग के ऊपर एंड ऑल्सो मेकिंग इट फन एंड एक्सेसिबल टू ऑल इसको मॉडरेट करें और आप सबके विचार सुनने में हमारी मदद करें मिस्टर रिकी केज आप आप ओवर टू यू नाउ थैंक यू या प्रदीप मोंगिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद आई मीन थैंक यू सो मच सर मैं मोंगिया जी से कई बार मिल चुका हूं और उनके पर्यावरण और पृथ्वी के प्रति प्रेम और उत्साह ने मुझे बहुत बहुत प्रेरित किया है Uh, हम सबको उन पर बहुत गर्व है 
उनका कार्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में उनका योगदान है ही वर्ल्ड सिटीजन और यू और मोंगिया जी जो उनके डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अभी मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इस बैठक का मॉडरेटर हूं एज ए यू एन सी सी डी लैंड एम्बेसडर जैसे हम सबको पता है कि यू एन सी सी डी इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जिसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है uh, मुझे कहा गया है कि इस बैठक को जहां तक तो हो सके हिंदी में किया जाए लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन मेरी हिंदी उतनी साफ नहीं है सो आई एम ट्राई माई बेस्ट सो पिछले साल मैंने सेनिगल के सुप्रसिद्ध सुपरस्टार बाबा माल के साथ एक गाना बनाया ये यूएनसीसीडी का ऑफिशियल लैंड एंथम है अब मैं इस गाने का हिंदी वर्जन प्रस्तुत करूंगा फीचरिंग इंडियन सुपरस्टार्स कैलाश खेर एंड सलीम मर्चेंट इस गीत का नाम है मिट्टी Okay, so you're gonna tell you're supposed to sing the song now. <laughs> One second, which which song the key? <laughs> no, just kidding, just kidding. Okay, so they're gonna add it later. Yeah, so we'll carry on. You scared me. I had to pick up my phone to check the agenda. <laughs> वही है घर जहा डर हो ना फीकर मिट्टी की जहाँ आए खुशबू जहाँ खाब हो फलक पर और सांसों में साबर जहाँ खुद से हो तू रूबरू जो देखे कभी सोचे तो जान ले है कितना खुश किस्मत तू
बहुत बहुत धन्यवाद अभी मेरे साथ है ऑफ कोर्स श्री प्रदीप मोंगिया जी इनका परिचय मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं एंड युगरत्ना श्रीवास्तवा अ ग्लोबल सुपरस्टार व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी शी इज द ग्लोबल फोकल पॉइंट फॉर यूनेप मेजर ग्रुप फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेटर एट प्लांट फॉर द प्लैनेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएनसीसीडी यूथ कॉकस और हमारे साथ है मिस हिमांगी हलदेर panelist of nature bodies or mr uttam kumar tamboli panelist of nature bodies and of course ms poonam singh panelist of nature bodies now inka zordar taaliyon ke sath swagat kijiye i know we are not in a live atmosphere come on everybody clap clap <laughs> now <laughs> i've been associated with uh, the unccd for over a year now and i've learned a lot from the unccd now the land we walk on is something that we always take for granted Now the United Nations estimates that all over the world that is land degradation will displace 135 million people by 2045 and as Mr Ibrahim that is the executive secretary of the UNCCD says that land restoration is the cheapest solution to mitigating the effects of climate change Now when we talk about India uh, India ke bare mein agar baat karo to you know that almost 30% of India's land area is undergoing degradation and That is Bharat ka, the Bharat ke lagbhag 30 percent tak ka tak ki zameen aaj ghat rahi hai. Now, iske kai karan hai. That is one katai. That is jal bhumi me pani ka nikas, ati charan, uh, krishi shahri, uh, odd yogic shethron ka bahut zyada vistar, aur ab climate change. Now, this process needs to be reversed because degraded land loses the ability to support plant life. and cannot provide ecosystem services such as management of water systems and storage of carbon dioxide one of the six main greenhouse gases now tackling land degradation could improve livelihood opportunities of 60% that is 60% of india's population that depends on agriculture and very important related activities now we need to preserve our ecosystems i've always believed that you know we all together must make everyone fall in love with the natural world and through that love we need to find it within ourselves to protect to conserve and to sustain a beautiful country and a beautiful planet and that this is for our own survival because if we take care of nature nature will take care of us to shuruaat karte hain shrimati yugratna shrivastava ji ke sath has anybody called you shrimati uh, very often <laughs> so really not really, really. <laughs> okay so shrimati yugratna shrivastava ji um uh i want to know about you know about the youth caucus ke so the youth caucus ke bare mein aur janna chahta hu kya aap is bare mein kuch baat kar sakte ho sure sure ricky first of all thanks so much for uh, to unccd for hosting uh, um this session and also to excellent uh, words of introduction from uh, mr monga and fir aapki taraf se uh, ricky describing you know the great work that you have done with baba mal and the hindi version of the uh, album that's coming out really really looking forward um, to seeing it um, so as you mentioned i would um, specifically would like to describe about what uh, the youth caucus in context of um, unccd has been so allow me to you know begin by offering a little bit of context and the context really is that uh, when it comes to climate change environmental problems land degradation or biodiversity loss for young people for children and youth across the world this is not just an economic issue this is not just a social issue this is a matter of their survival this is a matter of uh, their human rights this is a matter of their education and essentially the kind of world that they will live in in 10 to 15 years from now and young people are on front lines especially if you look at small island developing states if you look at communities in the low income and middle income countries uh, they are already on the front lines facing impacts tremendous impacts of um, all of these crises combined and it is very very imperative that we involve them ab aap dekhe ki jo yuva jo youth participation रियो की तीन कन्वेंशन रही हैं शुरू से जो 1992 में अडॉप्ट हुई थी क्लाइमेट चेंज बायोडिवर्सिटी एंड डिजर्टिफिकेशन इसमें बायोडिवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज में बहुत ही मतलब एडवांस्ड यूथ एंगेजमेंट रहा है उनकी अपनी खुद की यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको कहा जाता है बट दिस वॉज समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड इन बिफोर इन यू Uh, there hasn't been a dedicated platform for engagement of young people and when i say young people i don't mean just you know young people coming from only developed countries or coming from educational institution specific types of organization we mean a universal equitable rights based platform where young people from vulnerable communities where young people from grassroots where 
young people from indigenous communities, those that do not have voices in the system, those that have been systemically marginalized are able to have equal say as their UN partners and member states when it comes to implementation and policy making within UNCCD. And this was the part of effort that we did last year. So this is started sometime in early 2019 uh, out of discussion from COP of climate change in Poland, 2018. How do we make youth engagement more systemic in the desertification processes and essentially create a constituency of universal platform that brings together all of these youth constituents from all over the world. And we carried out this process through various internal consultations and um, uh, various bringing different groups on board and eventually leading to a youth forum, a desertification youth forum that took place in India last year in conjunction with the COP of uh, the CCD convention. This youth forum was for uh, three days. This may almost um, around 150 young people from 50 countries took part the big thanks to CCD Secretariat and their leadership because they also funded some international young participants to come uh, to this youth forum. And then uh, they developed essentially a manifesto and outcome paper from uh, the young people's side on what they see as a priority for the convention processes, whether those are, you know, traditional conventional issues like education of young people, gender equality, or whether those are emerging issues like drought, land tenure, and issues that are a bit more contentious when it comes to multilateralism. And then young people had this opportunity to come together and formulate these recommendations. And those recommendations talk specifically about creation of a UNCCD Youth Caucus, Global Youth Caucus on Desertification and Land, which is now referenced in the COP outcomes. So Joab Ki UNCCD COP 14 Ki Outcome Report, which is intergovernmentally adopted by by all the member states that explicitly references that there is a youth constituency in context of CCD that has been created and operationalized that brings together uh, different youth and youth organization. To give you an estimate, the membership currently has around 250 youth NGOs. And by, when I say youth NGOs, I just don't mean formally registered one. It also means grassroots campaigns. It means informal youth networks because har kisi ke paas itne paise nahi hote ki wo ja ke ek bada NGO banaye aur chalaye. You know, the movement, the real power comes from the people and that needs to be harnessed within the movements that we have in the UN and that needs to be brought into the forefront of um, the discussion. So having said that, this is you know, how uh, the history of the Youth Caucus has been to make this uh, youth constituency uh, to CCD on par with the youth constituencies in the UN system, which is uh, UN system, mein, whether that's UNFCCC, whether that's CBD, or whether that's UNAP and other UN processes, and how we provide this designated space uh, for young people uh, to uh, be there. And in conclusion, I would um, simply say that um, the times that we are living in, uh, the times that we are facing, especially living in COVID crises, it is imperative that uh, young people have uh, voices. If you look at uh, COP 14 specifically of CCD, there have been many good outcomes as well. Um, the NDN K review targets me there's a language on age um, uh, balancing, age-based segregation of how countries report, which is new because we come gender-based segregation. So, so this is, uh, things are evolving, but we are not yet there. And it's important to understand that our 2030 Agenda on Sustainable Development here, SDGs, they will not be fulfilled if you do them with the mindset with which you built them. Because we are not in 1992. We are in a generation of today where 42% of the population is under age of 25. This number will rise up to 50% by 2030. So without young people, without children and youths, you're not going to be really making any progress. Aap koi bhi policies bana lo, aap koi bhi recommendations bana lo, legislatures pass kar lo. It is the children of today, jo un legislatures ke outcomes ko uh, aap kehlo suffer karenge ya fir, you know, who will thrive on those outcomes. But it's eventually the generation of today and it's very imperative to give them not just a voice on the table, but also give them resources give them designated capacity building, give them support, which, you know, again, UNCCD has been has been very uh, well doing since the last year. Uh, one example is that the youth, uh, the webinars that you're seeing now, the Land Heroes webinar, in the future, they will be co-moderated, Ricky, I'm happy to tell you, with a representative from the Youth Caucus uh, itself. So you'll, be, you'll also be seeing young people, you know, taking joint ownership together with the UN in conducting uh, these sessions and raising profile of, of young people. Thank you. No, wonderful. That was uh, a, a very, very well said and uh, very well encapsulated. Aapka bahut, bahut uh, now we nature bodies ki or se, uh, un, uh, unka beach ka game presentation sunenge aur dekhenge. So that's a seed ball initiative. So uh, over to you, uh, the uh, nature bodies. 
Thank you very much, sir. Uh, let me one second. Um, is it visible? Okay. Now? ओके सो थैंक यू वेरी मच कि हमें आपने एक मौका दिया कि हम इस लैंड हीरोज के वेबिनार में uh, अपना uh, जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो थॉट्स हैं उसको रख सके uh, तो जो तीन नेचर बॉडीज है uh, वो लैंड uh, रिस्टोरेशन के लिए प्लांटेशन के लिए यानी कि पौधा रोपण के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करती हैं उसमें से हमारा जो uh, Uh, सबसे अभी जो रोचक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी uh, वो है सीड बोर इनिशिएटिव यानी कि uh, जिसमें हम बीजों के गेन बनाते हैं ये बहुत ही इजी है uh, बहुत ही इजीली अडोप्टेबल है और बहुत ही मजा आता है जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं और इसकी खासियत ये है कि uh, हमें किसी भी एक्सपर्टीज की इसमें जरूरत नहीं पड़ती uh, हम uh, अपने से uh, इसे सीख सकते हैं uh, जो हमें सुन रहे हैं उससे हम सिखा सकते हैं और वो भी इसे uh, uh, बहुत ही इजिली गेन करके uh, इसे अपने से बना सकता है तो अब हम सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल तो जो सीड बॉल होते हैं उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ चार मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले हमें पानी की जरूरत है दूसरा ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कि जैविक खाद तीसरा हमें मिट्टी चाहिए जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ सैंड एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट हो और हमें सीड्स की नीड होती है तो अगर इनके किसी के पास ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी कि अगर जैविक खाद प्रेजेंट नहीं है तो वो वहां पे जो गोबर होता है सूखे कंडीशन में सूखा गोबर और या फिर जो वुड एच रहता है उसको भी इसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो सेकेंड स्टेप आता है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जैविक खाद रहता है और जो मिट्टी रहती है उसको 50-50 परसेंट के रेशियो में लेके हम उसे ड्राई कंडीशन में मिक्स करते हैं और उसको तब तक मिक्स करते हैं जब तक वो एक होमोजीनियस मास का रूप ना ले ले और उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें पानी एड करते जाते हैं और आटे की तरह हम उसे भूनते हैं ताकि एक ऐसा क्ले डो तैयार हो सके जो बहुत ही कंसिस्टेंसी उसकी बहुत अच्छी हो और वो बहुत ही सॉफ्ट हो Uh, उसके बाद हम स्टेप थ्री में आते हैं मेकिंग ऑफ द बॉल्स हम उसमें से जो हमारा क्लेडो है उसमें से कुछ अमाउंट में मिक्सचर को लेते हैं और उसे अपने पाम्स में रोल करते हैं और बहुत इजीली बॉल्स का शेप देते हैं Uh, उसके बाद आता है स्टेप नंबर फोर इंसर्शन ऑफ द सीड जब वो हमारा बॉल रेडी हो जाता है तो उसमें हम छोटा सा उसके टॉप में एक होल करते हैं जो कि अराउंड हाफ इंच के मेजरमेंट का रहता है और उसमें सीड को इंसर्ट करके हम उसको फिर से उसके जो जो होल है उसको कवर कर देते हैं और उसको री रोल कर देते हैं ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली हमारा एक सुंदर सा बॉल तैयार हो जाता है जो बनाना बहुत ईजी है और इसमें बस हमें एक चीज की ध्यान रखनी होती है कि जो सीड रहता है सीड के साइज पे हमारे बॉल का साइज डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सीड का साइज बहुत छोटा है तो बॉल भी छोटा बनेगा और अगर सीड का साइज बड़ा है तो उस कंडीशन में बॉल का साइज भी थोड़ा बड़ा रहेगा सो so, uh, इस सीड बॉल को बनाना बहुत ही इजी है इतना इजी मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको प्लांट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही सिंपल मेथड है जो नॉर्मल प्लांटेशन जब हम सेपलिंग प्लांट करते हैं उससे कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है तो लेकिन फिर भी जब हम इसको प्लांट करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि हम इसको बेटर तरीके से अपने जो हमारा जो लैंड है जो भूमि है उसमें लगा सके और ये सैपलिंग के रूप में बाहर आ सके तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहली है जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम इन सीड बॉल्स को बरी करते हैं सॉइल के नीचे तो वी हैव टू गेट इन माइंड दैट वन थर्ड ऑफ पोर्सन ऑफ द सीड बॉल शुड बी इन साइड द सॉइल एंड सेकेंडली जब दूसरी चीज हम देखें कि अगर हम कभी भी ट्रेवल करते हैं उस समय भी हम इन सीड बॉल्स के थ्रू प्लांटेशन कर सकते हैं लेकिन उस समय सिर्फ एक चीज है जो हम ध्यान में रखें कि जब भी हम ऐसे जगह पे सीड बॉल्स को डिप्लॉय करें या थ्रो करें तो दिमाग में ये हो कि हम इसे मॉइस्ट जगह का चुनाव करें या फिर ऐसी जगह जिसमें नमी हो ताकि जो सीड है उसको मॉइस्चर मिल सके और वो इजिली ग्रो हो सके एंड थर्डली ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आस की जो भी लोकल वेराइटीज है लोकल वेराइटीज या स्पीसीज के प्लांट्स है या फ्लावरिंग प्लांट्स है जो भी प्लांट्स है उनके सीड्स को इन्वॉल्व करें इस एक्टिविटी में ताकि आप अपने पास के जो रीजनल बायोडाइवर्सिटी है उसको इन्हेंस कर सके क्योंकि लोकल वेराइटीज के बदले अगर हम किसी फॉरेन वेराइटी को अगर प्लांट करते हैं अपने आसपास तो इट विल सप्रेस द लोकल वेराइटीज ये पॉसिबल है कि वो आपके लोकल वेराइटीज को सप्रेस कर सकता है लेकिन इसके लिए हमको जरूरी है कि हम लोकल वेराइटीज को ही प्लांट करें ताकि रीजनल बायोडाइवर्सिटी इन्हेंस हो सके और क्लाइमेट और जो वेदर है वो उसके अकॉर्डिंग ही रहे सो so, ये तो था कि जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं अब इसका जो एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं वैसे तो लेकिन आ, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम मेंशन करना चाहेंगे तो सबसे पहला इसमें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है कि इसके ऊपर जो सीड है उसके ऊपर एक क्
सील को रोडेंट्स बर्ड्स एंड से प्रोटेक्ट करके रखता है और सेकेंडली इसको बनाने में लेस मैनुअल लेबर लगता है और जितना मेहनत लगता है उसके बदले जो खुशी हमें मिलती है उसमें वो कवर अप हो जाता है तो कोई भी मतलब ऐसा लगता नहीं कि हमने कोई मेहनत की है बल्कि एक फन के रूप में हम इसको रेडी कर सकते हैं एंड थर्डली ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली मतलब एफिशियंट है कि हम इसको बहुत ही कम पैसे में या फिर कम खर्च में रेडी कर सकते हैं बिकॉज जब हम सेपलिंग्स परचेस करते हैं नर्सरी से तो मिनिमम रेट पे थर्टी टू फोर्टी रुपीज एक सेपलिंग आता है लेकिन अगर इतने पैसे में हम किसी सीड को परचेस करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के सीड्स को परचेस करते हैं तो उसमें से हम नियर अबाउट हंड्रेड सीड कॉस प्रिपेयर कर सकते हैं तो काफी इकोनॉमिकली ये बहुत ही अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में कि ये सबसे सिंपल मेथड ऑफ प्लांटेशन है और इसको हर एक एज ग्रुप के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं इसको प्लांट करने के लिए किसी भी तरह का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है अ फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन ऑल्सो डू इट एंड ओल्ड पीपल जो है वो भी इसको इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच आई मीन दैट ये बहुत ही अच्छा और अनोखा प्रेजेंटेशन था यू नो आपका एक नया प्रोजेक्ट है मैंने सुना है उसके उसके बारे में एक्सप्लोर ग्रीन ट्रेजर जिसका मुझे लिटरल ट्रांसलेशन दिया गया है हिंदी में अपने आसपास के हरित खजानों को जानो तो इसके बारे में कुछ कुछ बताइए बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट इट यस सर वन सेकेंड yeah screen is shared you can start yes so recently hamari team ne is pandemic time mein ek explore green treasure ka naam ka digital campaign run kiya tha jisme humne यही मोटिव रखा कि हमारे आसपास जो हमारी लोकल स्पीशीज है जो कि अभी एक्सटेंड होते जा रही है तो वो अभी तो अभी हमें इजिली अवेलेबल है तो हम उसको प्रॉपर अपने बेनिफिट के लिए यूज करें जिसमें हमारी टीम ने इन सब के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया और फिर उसे रियली रियली अपने कम्युनिटी तक स्प्रेड किया तो इसमें हमने पाया कि जब हम जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्लांट्स के एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने पाया कि जो प्लांट्स की जो लीव्स है वो ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स क्योंकि जो फ्रूट्स और फ्लावर्स रहते हैं वो तो एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल रहते हैं पर जो लीव रहते हैं वो हमें हर सीजन में हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं और जो हम जो प्लांट्स रहते हैं अभी तो हम कम एरिया में हम हमारे पास एक बहुत ही कम एरिया हमारे घर में बचा रहता है तो हम उसमें एक डेकोरेटिव प्लांट फ्रूट प्लांट ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं जो कम एरिया में ग्रो हो सके तो इसलिए उसके उन प्लांट्स के जो लीव रहते हैं उसके भी कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं तो उन सब के एक्सप्लोरेशन के बाद हमने उसे डिजिटली कम्युनिटी तक स्प्रेड किया लाइक like, हमारी टीम ने मोस्टली uh, इस चीज पर फोकस किया कि प्लांट का साइंटिफिक नेम अगर वो उसके लोकल नेम को ना जान सके तो वो उसका साइंटिफिक नेम से उसे खोज सके और फिर उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और उसका मेडिसिनल यूजेस लाइक हिविस्कस हिविस्कस का साइंटिफिक नेम है हिविस्कस रोजा सिनेंसिस और इसके कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है लाइक like इसके इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी कैरी करता है जो कि कई सारे डिजीजेस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है लाइक like ये हमारे स्किन स्किन रिलेटेड डिजीजेस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और अगर हम इसके लिए कट टी चाय को अगर हम उसे कंज्यूम करें तो वो हमारे कोल्ड कफ और हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है नेक्स्ट मोगरा मोगरा का साइंटिफिक नेम है जैसमिनम सेमबैक और ये एक स्मॉल एरिया में इसे ग्रो कर सकते हैं और इसका जो फ्लावर का जो स्मेल है मतलब जो सुगंध है वो बहुत ही सूदिंग होता है बहुत ही रिलैक्सिंग होता है इसमें क्योंकि एंटी डिप्रेशन एजेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे माइंड को हमारे मूड को रिलैक्स करते काम कर देते हैं और ये टेंशन हाई प्रेशर डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है नेक्स्ट है मेरीगोल्ड मेरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम है टेजिटिस एरेक्टा और इसका ऑयल इसके लीव्स का ऑयल बहुत ही यूजफुल होता है हमारे स्किन के लिए वेरियस काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस इंसेक्ट बाइट्स और ये सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और साथ ही साथ ये हमारे हेयर लॉस को डेंड्रफ को और स्किन में हमारे स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और नेक्स्ट है गिलोय इसका साइंटिफिक नेम है टाइनोस्पोरा कॉडिफोलिया 
और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो हम जनरली जानते हैं कि इसको ये हम स्मॉल एरिया में उगा सकते हैं उसका स्टेम का जूस अगर हम कंज्यूम करें तो ये हमारे कोल्ड कफ और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कोल्ड कफ को ठीक करता है और जो भी हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है नेक्स्ट है करी लीव करी लीव का साइंटिफिक नेम है मुरैया कोई नहीं की और इस करी लीव का हम बेसिकली यूज हमारे फूड में फ्लेवर के लिए यूज करते हैं और पर इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है ये हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करता है और ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा यूज बेनिफिशियल है हमारे हेयर को ग्लो, ग्लो करता है हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ हमारे आंखों की रोशनी के लिए करी लीव बहुत ज्यादा यूजफुल है नेक्स्ट है गुआवा हम अमरूद का फल बहुत ही चाव से खाते हैं बहुत ही टेस्टी होता है एक डिलीशियस फ्रूट है पर ये एक बहुत ही इसके पत्तियां जो है वो बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करती है लाइक हमारे स्टमक रिलेटेड डिजीजेस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है गुआवा के लिए लाइक कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन और स्टमक ऐसे जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और साथ ही साथ इसमें से जो कंस्टिट्यूएंट स्पाइस जो कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं तो इन सारे ये तो सब एग्जाम्पल से जो हमने हमारे आसपास में जो जो लोकल स्पीशीज पाई जाती है उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर किया था और डिजिटली स्प्रेड किया था तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे आसपास ऐसी ऐसे कोई भी वन स्पीति नहीं है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ना कैरी करती हो और ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन के गुणों को जानकर उसका बेनिफिट ना उठा सके तो हमारी टीम का मेन मोटिव इस कैंपेन में यही था कि हम जो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो लोकल प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लोर कर डिजिटली स्प्रेड करें ताकि हम उन स्पीशीज को कंजर्व भी कर सके और आ, अपने आप को हेल्दी भी रख सके तो इस हमने अभी नियरली थर्टी मोर देन थर्टी प्लांट स्पीशीज को एक्सप्लोर किया उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया और डिजिटली लाइक फेसबुक यूट्यूब चैनल हमने पोस्ट किया ताकि वो उसे इस, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर सके और अपने आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सके very very good work uh, nature bodies very very impressed by all that you're doing uh, you. so i'm going to come back to you and i'm going to be asking you some more questions on this but first uh, yograta ji i wanted to ask you a question uh, that uh, you know within the un within the un and within the political system of the un i would like to know that you know un ke andar yuvakon ke bhumika bhumika ke bare mein kuch bataiye like you know the, what can we do about participation and what is needed when it comes to uh, when it comes to the youth within the un thank you thank you very much uh, ricky for that question so uh, you know when when it comes to un un essentially un processes are organized by topics uh, by the pillars of the un and there are four uh, main pillars of the un and they are resilience their human rights they this is peace and security and sustainable development so these are the main four pillars and then under sustainable development you have all the 17 sdgs peace and security ka apna uh, processes so uh, there is what we call as uh, the system of building youth constituencies uh, to different un processes pillars agencies depending on the type of engagement that we have and that is also what uh, the un major group for children and youth advocates for um, in which you uh, Uh, build collective participation of young people to these processes now uh, it is different in evolvement when it comes to different processes kuch processes mein aap dekhiye to wo bahut hi advanced engagement hai some processes for example are just starting just getting started peace and security mein there is a global coalition on youth peace and security but again it brings only specific types of um, you know actors um, on board and that is uh, essentially how the un system is organized you can go to unmgcy.org and you can see um, an overview uh, that exists of how uh, these different groups are organized um, you know and now i'm if i may speak from a bit of a personal perspective right uh, i come from a middle class family in india i remember i was also a student just like nature bodies i used to work for a school club called tarumitra and i remember you know also being dressed in school uniforms and speaking at different sessions when i was young almost uh, you know 10 years ago when i was like 13 years old and uh, something like that and i remember that so now the fact that and us time pe matlab conventions mein aisa nahi hota tha ki you know young people are coming and sitting with a celebrity and sit sitting with the head of the un agency and having this discussion so we have come really far is tarah se agar aap dekhiye you know if you put these parameters we have come really far that young people have so much voice and so much uh, scope to be visible and um, in the last few months if i may say last 
two, three years. We have also seen how, I mean, it's, yes, it's one example. It works in some countries. It has different dynamics. But if you look at how Fridays for Future movement or the entire youth climate movement has evolved, that has also pushed the bar really high. Now, no one sees young people only as beneficiaries or yeah, tokenistic, but the perception is changing that there are equal partners on the table that have uh, equal rights, that have say, and that have to be built, um, that they, whose capacity have to be built. And there is you know, a famous uh, thought process that goes that whatever you do now with young people is precursor to how global governance would look like in a few years from now. So if you uh, train them in a more insular way, uh, then you will not have a very functioning multilateral system in a few years. But if you imbibe those qualities that you have to work together, you imbibe those qualities of common but differentiated responsibility among young people to see them, make them see the world as a huge global family, uh, that is when they will learn more and imbibe those values. And that is what is needed. In many times, young people within the UN also suffer a lot of problems. Matlab, uh, goes without saying resources are big constraint. Not every UN agency or every youth organization has enough money to go to conferences or even participate in programmatic work of the UN. Then they suffer issues of individualization. You know, sometimes some UN agencies, definitely not CCD, because we have seen a very collaborative approach, tend to pick a specific individuals, you know, a specific type of individuals coming from a more affluent background to work with them, a specific type of organizations, as opposed to bringing the movements, as opposed to bringing everyone on the table. Okay, and we see, of course, uh, a general trend of regressive normative framing of civil society. Okay, normally, civil society society is seen as an actor which is disruptive or uh, somehow not welcomed in a democratic setup. But uh, that is something, a perception that we have to change when it comes to young people. So these are the challenges that we keep seeing, but there are also principles of how you engage them and uh, you know, how, how you make them a bit more um, uh, empowered. And uh, it's a long journey. It's never easy because UN as an institution, we are celebrating 75th anniversary. It's getting old, but we still need to make sure that it uh, is uh, young in terms of its perspective and how it, you know, brings uh, those young people uh, together. Thank you, Ricky. Thank you so much. And that was great perspective into, uh, into youth participation within the UN and uh, it sort of encapsulated everything. So thank you so much for that, uh, for that statement. Now, uh, what we're going to do is that I'm just going to do a quick thing. I was supposed to actually summarize, uh, you know, the entire, uh, the entire discussion, but uh, I, I think that I'm, I'm so inspired by the four of you that, uh, you know, that I would like to, you know, summarize by just asking you all a quick statement so that, uh, you know, we can do the summary through this. So first I'm going to go with, uh, uh, with the, uh, 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 with the three, uh, with the three young people from uh, Nature Bodies, that is uh, Himangi, Uttam, and Poonam. So, what I'm going to ask you is that, uh, I puchunga aap se, ki, what do you think are the biggest challenges that you face? And in a very short answer, what are the biggest challenges that you face doing what you do? And uh, and uh, how important are workshops that you do when it comes to organic farming? So, uh, over to you. Um, actually, जैसे हम as a youth जब काम करते हैं तो local जो लोग हैं उनको trust में लाना बहुत बड़ा challenge होता है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं जैसे कि हम जब उन्हें बताते हैं कि आप अपने normal alternative को छोड़के हम जो बता रहे हैं उसको कीजिए तो वो उतना willingness उनमें नहीं रहता पर धीरे-धीरे जब हम consistently उतना काम करते हैं तो उन्हें � uh, अभी हमारा खाना जो है वो the food we eat वही ऐसा source है जिससे हम अपनी immunity को boost कर सकते हैं तो उस point of view को रखते हुए हमने organic farming start करने का सोचा तो हमने देखा कि बहुत सारे farmers इसे resist करते हैं उनका कहना है कि ये बहुत time consuming है बहुत hard है वो ऐसा नहीं कर सकते तो हमने सोचा कि हम youth बन के कैसे example set करते हैं कि if we can do then you can do so ऐसा सोचने के बाद हमने अपने जो सिटी है उससे करीब 20 to 30 किलोमीटर में एक छोटा सा विलेज है वहाँ पे एक एकड़ के फार्म को में हमने इंसिस्ट किया कि वो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का परमिशन दे और वहाँ के दो ऐसे लोकल फार्मर्स हैं उन उनसे हमने हेल्प मांगी कि जो ऑनलाइन वर्क है उसमें वो हमारी हेल्प करें लेते जाते थे और उसके बाद जो जो नोट्स हमें मिलते आ रहे थे वो हम कर रहे थे और ऐसा करने के बाद अभी थैंकफुली जो उसका जो प्रोड्यूस 
फ्रूट्स आया है जो उसका यील आया है वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही टेस्टी है प्लस बहुत हेल्दी भी है तो ऐसा करने के साथ साथ हमने उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया है कि वीक वन में क्या क्या वीक टू वीक थ्री और ये डॉक्यूमेंटेशन बना के हम रेडी है बस हम अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कोविड का टाइम थोड़ा लूज होगा मतलब जब हम फेमिलियर हो पाएंगे थोड़े सेफली कि जाके उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके तो हम वो वर्कशॉप में सारे डेटा को प्रेजेंट करेंगे कि हमने इन इन वीक में ऐसे ऐसे किया और जो जो स्टेप्स हमने अडॉप्ट किए उसको हमने हम बहुत ही लोकल और बहुत इजी लैंग्वेज में उसको प्रिंट करके उनको शोकेस करेंगे और उनसे उनको इंसिस्ट करेंगे कि आप भी हमारी तरह ऐसा कर सकते हैं So these are the so three we have looking at. Yugratna, my last uh, question to you is that uh, you know, uh, uh, so basically it's, it's something that requires a very long answer, but uh, uh, but let's see. how concise uh, uh, we can have a answer to a very complicated question now uh, what do you think is uh, is more important you know like uh, in in your approach to doing things and in your approach to activism is it a top down approach or is it a ground up approach like you know is it through behavioral change or is it through legislation because right now you spoken mainly about the legislation side of things and uh, the second thing is that how do we uh because speaking about how you were talking about being part of the un system and things like that how i'm i'm really really impressed by your work and i'm really impressed by you know by your knowledge and by your uh, arti- by how articulated you are now how do we uh, create an environment which is more conducive to have more and more yugratnas thank thank you thank you uh, ricky for that question i think for, you know noting the time that we have for the first question i would say the priority setting the agenda setting whether that's for the un or any multilateral institution that needs to be absolutely bottom up uh, that priorities need to be determined by people that uh, live those realities on the ground and how you determine that uh, depends from different to different agencies uncctd for example has what we call as the cso panel which brings together representatives from different regions within the ccd process in order to reflect their perspective in the negotiations in the process year round so that uh, needs to be bottom up when it comes to certain degree of coordination right so how do you coordinate uh, some of this that can have a little bit of a top down uh, approach noting that uh, that top down approach in the sense is driven again you know by the priorities that come uh, from uh, the people that have to be uh, living those uh, realities or those agendas um, that that we have ricky what was the second question i forgot now <laughs> how do we create an environment which is more conducive yes. towards creating more and more yugratnas right so i think ricky the answer to that is you know my uh, work within the un process it started not because uh, of uh we had a existing mechanism in place it started in many ways because of of course the work that i was doing but also a lot of chance factor you know that uh unep was doing a program in which they wanted young people from india and students involved and then we got to apply and we got to be selected and involved so i think we have to eliminate uh, or reduce what we call as young people's engagement being dependent on chance and being dependent on probabilities and have more designated space for them that means un agencies when they design programs or work plans for next 2 years 5 years they have to designate a component of that on youth engagement now that can be budget that can be staff time that can be priorities programs that they want to create and it is very important that they co design those programs with young people otherwise it's always like ki ha un bata raha hai ki you know young people kya karenge as opposed to young people informing those priorities of the un and driving you know sort of that engagement uh, together and of course you need more support to young people from developing countries uh, uncctd is based in bonn most of the un agencies apart from unep habitat are based in developed countries i mean unep and habitat are probably the only two un agencies jinke headquarters are in developing country and you need to bring those actors on board and uh, developing country ke logon ko to visa bhi nahi milta un mein jaane ke liye theek hai new york mein jaane ke liye canada mein jaane ke liye they have to do visa processes for several months and i think that is a huge systemic barrier that we have to address that how do you get uh, people from low income Income countries and middle-income countries are uh, more engaged in the UN when there are fundamental problems, and that is where UN needs to invest more, and to an extent, you know, work with those uh, stakeholders themselves. And I would also say, you know, uh, although it's a very uh, not a very justified argument because I'm. 
um, I am of the belief when it comes to you know, sustainable consumption and production, the production part takes a higher priority because production chain and companies literally control more than what people consume. But of course, you know, some part of responsibility also lies with the consumers to an extent, yeah, whether that's in behavioral change, whether that's in pushing uh, for greater reform. So even initiatives like Nature Bodies, you know, what these young people are doing in their communities is great. And we need more and more such initiatives to keep happening. Uh, and at the same time, big industries, corporate players, fossil fuel companies, they have to own up and take responsibilities for what they have been uh, doing. So uh, that part, yes, consumer can only do so much, but the initiative has to come also from the big players and the private sector uh, that have been uh, working and uh, taking a huge stake in the global agenda. Thank you so much. Thank you so much for that. And now with that, we've uh, pretty much run out of time. So we're going to have the last word with the absolutely awesome and my really good friend, Mr. Pratip Monga. So Mr. Pratip Monga, let's uh, close the session with you. Thank you. Thank you, Ricky. First of all, I must uh, session uh, land ambassador but uh, you represent also youth in some sense with your music, with your enthusiasm, with your energy, energy, energies, whenever we see about our land anthem. So Ricky, thank you very much once again. UNCCD ke behalf par, mere apne behalf par ke aapne aaj vakt nikala aur nature bodies aur yugrandha ke saath bahut achha session ye moderate kiya. Yugrandha, whenever I listen to you, I always get motivated. You're absolutely right. जो हम आज कर रहे हैं जो आज बोल रहे हैं ये जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है मुश्किल लिए कर रहे हैं और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन जो आप ही कह रहे हैं कि अगले 20 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 50% यूथ होंगे खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जिसका ऑलमोस्ट 50 टू 60% हमारी पॉपुलेशन यूथ है अगर आप लोग हमारे भविष्य के लिए भागीदार होंगे अगर आप हमारे भविष्य के लिए डिसीजन मेकर होंगे और आप में से कुछ हमारी जगह बैठे होंगे युगरत्ना की जगह बैठे होंगे रिकी केजी का बैठे होंगे तो इसलिए जरूरी है कि आपको आज ही भागीदार बना सके तो युगरत्ना वेरी गुड मैसेज फ्रॉम योर साइड एंड आई रियली बिलीव कि जो आपने कहा है कि चेंज मस्ट स्टार्ट नाउ ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ कोर्स इन यूएन सिस्टम इज फेल्ट वेरी मच पार्ट ऑफ दिस चेंज विद व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज व्हेन वी लुक एट लैंड एजेंडा लैंड इन्वेस्टिंग इन लैंड फॉर अवर सस्टेनेबल फ्यूचर नेचर बॉडीज के हमारे यूथ हीरोज और लैंड हीरोज आप सबको मुबारक देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बोला आपने बहुत ही अच्छा वो जो आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे प्लांट्स को लगाया जाए और कैसे इसको फन के साथ एक प्लांटेशन भी कर रहे हैं पर उसको एक फन के साथ हम करना चाहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कस कर यंग लोगों के लिए और दूसरा जो आपने कहा कि एक्सप्लोर ग्रीन ट्रेजर दिस वेरी गुड पॉइंट थैंक यू सो मच बिकॉज ग्रीन ट्रेजर ही हमारे लिए वायु हमारे लिए पानी हमारे लिए अर्थ और भूमि के लिए वो जो हम मिलकर सब एलिमेंट्स को मिलाकर कहते हैं जिसमें लैंड इज अ सेंटर फॉर क्लाइम एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज बायोडिवर्सिटी ऑफकोर्स फूड सिक्योरिटी वाटर एनर्जी एंड अब ऑल इको सिस्टम सर्विसेस जिसको रिकी के जी ने और जो रत्ना ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हम उसको कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल है खासकर जो हम कोविड 19 देखते हैं इसमें नेचर और ह्यूमन के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है और बैलेंस के लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इन लैंड इन्वेस्टिंग इन प्लांटेशन इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड अब ऑल हाउ हम हर कंट्री को इंक्लूडिंग इंडिया को लैंड ग्रेडेशन न्यूटेलिटी बाय 2030 के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूं कि मैं हमारा जो वेबिनार शुरू हुआ है वो पहला सीरीज में हम इंडियन यूथ के साथ बात कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जरिए हम बाकी जितने देश और विदेश पूरे वर्ल्ड के यूथ युवाओं के साथ जुड़ेंगे और हिंदी नॉट ओनली इन इंडिया बाकी बहुत देशों में बोली जाती है और एनी केस इंडियन डायस पोरा हर जगह है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के वेबिनार से हम काफी उस डायस पोरा को भी पहुंचेंगे खासकर साउथ ईस्ट एशिया में आ, मुझे अभी भी याद आता है कि जब हम आ, अपना कॉप फोर्टीन सोच रहे थे कॉप फोर्टीन जो इंडिया में लास्ट ईयर हुई थी आई होप कि आपने फॉलोअप किया था 
हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि इंडिया 26 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर करेगा बाय 2025 बाय 2030 तो ये एक बहुत ही बड़ा वो है क्योंकि इंडिया ये ऑलमोस्ट वन थर्ड वन फोर्थ जो इंडिया की डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने का है पर ज्यादा जरूरी ये भी आप समझिए कि एज ए युवा जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितना हम लैंड रिस्टोर करते हैं हर दस हेक्टेयर रिस्टोर करने पे दो जॉब्स क्रिएट होती हैं और जैसे मिस्टर रिकी केज ने भी कहा कि इन्वेस्टिंग इन लैंड और हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर ब्रांच जो भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन लैंड इज द चीपेस्ट वे ऑफ एड्रेसिंग सो मेनी एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आगे बढ़े और अगर इंडिया 26 मिलियन हेक्टेयर्स कर सकता है तो बाकी देश मिलकर इसको बहुत हम आगे ले जा सकते हैं और और इसमें बहुत जरूरी है कि जो माइग्रेशन हो रहा है डिग्रेडेड लैंड में चाहे वो अफ्रीका है चाहे एशिया है चाहे लेटिन अमेरिका है इन जगहों में कैसे उस माइग्रेशन को उसके रूट कॉज को हम एड्रेस करें वो तभी हो सकता है कि हम लैंड को प्रोडक्टिव बनाए हम जेंडर वीमेन इशूज को पूरा फॉलो करें और सबसे जरूरी है कि यूथ को आगे लाए तो आज का इस वेबिनार सीरीज में हम यूथ आपके से युवा नेता को आगे लाए मुझे बड़ी खुशी है कॉन्ग्रेशन वंस अगेन टू नेचर बॉडीज कॉन्ग्रेशन एंड थैंक यू टू योग रत्ना श्रीवास्तव एंड ऑल यंग पीपल इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट एंड ऑफकोर्स थैंक्स वंस अगेन टू रिकी केच अवर लैंड एम्बेसिडर एंड वेरी वेल नोन ग्रामी अवार्ड विनर हु रियली क्रिएटेड विद बाबा मार ओवर लैंड एंथम Thank you all, all the viewers, for watching this webinar of Land Hero series. We need more of land heroes, more of land warriors, and see you next week. Agle apte see you next week for discussion in English on biopacketing. Biopacketing as sustainable alternatives to plastics, developed by young scientists. So keep following on that, yes. and I hope through this web webinar series, we'll try to really create awareness. We'll try to build capacities. and above all we want to create partnerships network of youth women and all csos public private partnerships to really address what we call land degradation around the world and make this world land degradation neutral by 2030 thank you all and all the best to everyone bye thank you very much sir thank you so much thank you thank you ricky